안녕하세요 도그워치입니다 오늘 소개해드릴 분은 우리가 알고 있는 바로 그 남극 대륙의 시작점인 헤라클레스 입구부터 출발해서 남극점 사우스 폴까지 연료를 사용하는 이동수단의 도움 없이 그냥 혼자 스키만 타고 도달한 최연소 탐험가이자 최초의 프랑스인 탐험가인 매튜 토더씨입니다 자그마치 1150km 거리를 또 자그마치 52일 동안 걸어서 2019년 1월 13일에 완료하였다고 하네요 프랑스의 한 시계 브랜드에서 이 젊은 프랑스 탐험가를 위한 시계를 제작하였는데 검증된 스위스 무브먼트를 탑재하였고요 영하 마이너스 50도까지 막 내려가는 환경에다가 방수선능은 한 300m를 정도를 확보하면서도 3000m 고도에서도 정상 작동이 돼야 하는 뭐 이런 악조건에서 어 근데 이 와중에 베젤은 꼭왜 돌아야 하는지는 모르겠 아무튼 두꺼운 사파이어 글래스까지 적용을 해서 만들어준 시계를 이 탐험가 매튜 토도씨는 하루에 12시간씩 착용을 했다고 합니다. 그 밖에 슈퍼루미노바 야광 적용에 어 무슨 ISO 764라고 해서 자기 저항시계의 표준을 충족하는 뭐 항자기 차폐 기능의 케이스를 적용했다고 하네요. 어 이게 시계 모델명도 라틴어로 하머니라는 뜻의 단어고요. 실제 남극에 있는 세계연구소 중한 곳의 이름이라는데 오늘 리뷰는 프랑스 마이크로 브랜드 찰리 파리의 콘코디아입니다. 그런 시계로 가보겠습니다. 짠! 찰리 파리는 오래전부터 절친이었던 암브로스와 아드리앙 이두 분이 2014년도에 창립한 프랑스 마이크로 브랜드입니다. 지금 보시는 콘코디아 모델은 다양한 환경에서 매일 착용이 가능한 내구성 좋은 데일리 투러치를 컨셉으로 하고 있습니다. 구독자들 위한 프로모션 코드는 영상의 그 설명란에 넣을 테니까 혹시 관심이 있으신 분들은 참고하시기 바랍니다. 첫인상은 누가 봐도 엄청 화려하거나 블링블링한 인상은 아닙니다. 처음에는 그냥 무난 무난 깔끔하다 어, 안 좋게 말하면 약간 심심하다 뭐 이런 느낌으로 시작하였는데 정확히 한 2주 정도를 차보니까 은근히 나름대로의 매력이 있었습니다. 대충 보면 놓치는 것들이지만 조금만 관심있게 들여다보면 꽤나 정갈한 요소들이 많이 있다는 거 일단 베젤이 얇고 다이얼 면적이 커서 딱 보면 사이즈가 은근 커 보이지만 막상 손목에 올려보면 별로 안 크다는 거는 장점입니다. 두께가 살짝 있는 다이버풍의 시계가 40mm에 47이면 사실상 축복입니다. 그리고 알루미늄 베젤 인서트가 유독 유독 상당히 얇습니다. 무광 인서트가 주는 그 특유의 빈티지한 효과에다가 꽤나 도드라진 이 두꺼운 동글래스까지 올리니까 확실히 빈티지 다이버는 맞는데 그 느낌을 대놓고 주는 건 아니고 약간씩 살며시 준다는 거죠. 요즘 시계들이 솔직히 다 비슷비슷하게 생겨서 그 안에서 조금씩 변주를 준다는 게 어찌 보면 좀 조심스러운 부분인데 그런 거 저런 거 떠나서 이 시계는 인상이 참 좋네요. 편안해서. 잘 보이실지는 모르겠는데 베젤 안쪽에 글래스를 잡고 있는 이 테두리도 좀 두껍죠. 또한 용도를 보면 그냥 다들 그러하듯 저렴하게 만들 수도 있었을 텐데 굳이 파랑링을 두르는 이 원가를 추가했다는 거뭐 유니크 하긴 하네요. 근데 저는 개인적으로 그냥 소박하고 심심한 용도를 더 선호합니다. 다이얼을 보면 아무 반사 없이 그저 매트한 이 네이비 다이얼은 무광 베젤과 일치하는 좋은 선택 같습니다. 자칫 촌스럽게 보일 법한 선택을 잘 피한 걸로 보이고요. 바톤 형태의 인덱스들도 특별히 뭐 독창적인 디자인은 아니지만 테두리 처리까지 깔끔하게 마감된 걸볼수 있고요. 다이얼 하단에 깨알 같은 레터링은 아주 마음에 드는 부분이나 이 상단의 브랜드 레터링은 한 2% 아쉽습니다. 저라면 아예 레터링 없이 로고만 넣었거나 좀더 작은 폰트로 두 줄이 아닌 한 줄로 넣었음 조금 더 좋았을 것 같다는 생각이 어 근데 그거 아시죠? 시계 유튜버들이 맨날 나는 뭐가 아쉽다 뭐 이번엔 뭐가 아쉽다 해도 막상 본인들이 만들면 더 구릴 거라는 거 지금 환율로 100만원 정도 하는 마이크로 브랜드 시계이기 때문에 가격 대비 스펙이 좋아야 하는 건 어찌 보면 당연한 겁니다 물론 저는 좀 생소하긴 하지만 에타 2824-21을 베이스로 하는 소프로드라는 회사의 고진동 P024 무브먼트가 적용되었다고 하네요 참고로 이 소프로드는 1966년에 설립된 6개의 스위스 공장을 갖고 있는 현재는 페스티나 그룹에 속한 보급형 스위스 무브먼트 회사라고 합니다 나름대로 셀리타나 에타에 대항하기 위해 만든 회사라는 이야기가 있더라고요뭐이 이상은 솔직히 저도 잘 모르겠고요 총평입니다 
어찌되었든 검증된 스위스 무브먼트의 양면 무반사 사파이어 글래스의 ISO 764 표준을 충족시킨 뭐 항자기 차폐 케이스 적용에 300m 방수의 밝기 좋은 슈퍼 루미노바 야광에 그리고 뭐 마이크로 브랜드 가죽 스트랩 퀄리티 좋은 거는 말해 뭐합니까? 당연한 거죠. 만듦새 좋고 스펙 적당하고 대체로 조건들이 다 좋다고 하면 언제나 남는 고민거리는 가격인 거죠. 솔직히 모두를 위한 시계라고 추천을 드리기는 어렵지만 일단 저는 실제 착용을 좀 해보니까 갈수록 만족도가 높았습니다. 견고한 느낌과 만듦새가 상당히 좋았고요. 요즘 들어서 확실히 이 고급 마이크로 브랜드 시계들이 뭔가 점점 상향 평준화 되고 있다는 뭐 그런 느낌이 좀 들긴 하네요. 오늘도 이런 시계가 있다 라고 봐주시기 바랍니다. 지금까지 도그워치였습니다. 감사합니다. Thank you.